basi ndugu mpenzi uh, mtazamaji na msikilizaji wa Kingdom Television naomba basi nikukaribisha katika program hii maalum itwayo muulize Dr. Gordon Gunewe na leo kama kawaida utakuwa nami katika program hii na leo tuna mezani hapa tuna swali kutoka kwa msikilizaji kutoka Kigoma anaitwa Jenny na anasema au anauliza swali kama ifuatavyo Dr. Gunewe naomba uh, kuelewa kupata ufafanuzi hasa nini kiini au maana ya ubatizo hili ni fundisho linalo nichanganya sana hili ni swali kutoka kwa mtazamaji wetu kutoka kule Kigoma anaitwa Jenny na ni ukweli usiopingika kwamba moja kati ya mafundisho ambayo yamewachanganya wengi sana katika dini ya Ukristo na madhebu yake yote ni fundisho la ubatizo kwa sababu kwenye Biblia au katiba ya ufalme watu tunaona wanabatizwa lakini bado haielezei hasa maana kiini au msingi wa kile kitu hata historia pia na hiyo sasa imeleta mkanganyiko mkubwa sana kwa kufanya watu waweze kuchanganyikiwa kwa kila mmoja anafanya kwa namna yake na imebuka pia mjadala mzito katika muda mrefu kwamba sasa kuna ubatizo wa maji mengi kuna ubatizo wa maji machache lakini yote hii ni kwa sababu tu ya kutokufahamu au kutokujua ukweli hasa juu ya hiyo kitu sasa leo niko hapa kwa msaada wa Roho Mtakatifu ili kuweza kukupa ukweli na kini hasa cha ubatizo na hutojuta kuweza kutazama kipindi hiki naomba nikukaribishe sana lakini uh, kwanza naomba nianze na kufafanua kwanza neno hili ubatizo linatoka wapi na maana yake kwa upana sasa neno la ubatizo uh, kwa lugha za za za, za asili katika katiba ya ufalme maarufu kama Biblia tukianza kwanza na lugha ya asili katika gano jipya yani ki Yunani ki Greek neno lililotumika la ubatizo ni baptizo au baptizing hii ni maana yake ni kuzamishwa unazama ndani ya kitu unakuwa immersed kwa hiyo ndio hasa maana na msingi lakini ukija kwenye lugha pia ya asili katika agano jipya wao wa Ibrania wana neno tevila. Tevila maana yake pia ni kuzamishwa katika kitu fulani. Ndio inaitwa ndio tunaita leo batizo tevila. Unazamishwa katika kitu fulani. Lakini wao wa Isaiah Ibrania wana kitu cha tofauti kidogo. Kuzamishwa uh, kwa maana ya tevila kwenyewe kuna itaji sana kama ni maji basi yao yale asili, yani yale maji aliyojikusanya kwa asili kama vile mito, bahari maziwa na visima yani water ponds yani ponds za visima lakini kwepo tuna vi, vi, ya ile mikusanyiko ya, ya maji uh, ya asili kwa hiyo uh, ndio wao wanajua tevila inafanyika na hiyo mikusanyiko ya maji ya asili inaitwa mikva kwa hiyo unapata una, una tevila katika eneo linaloitwa mikva yani mikusanyiko ile ya maji ya asili mito bahari sio kile kisima cha kutengeneza ile kwao haipo hivyo kwa sababu lazima upate tevila uh, kwenye mikva. Sasa nini hasa kini cha ubatizo? Uh, ubatizo sio dhana ya kidini. Wala sio dhana ya Ukristo na ndio maana watu wengi wanakanganya vitu, wanachanganya vitu hapa. Ubatizo ni utambulisho maalum unaofanywa na wanafunzi fulani au watu fulani wanapoamua kuingia kwenye falsafa za mwalimu mpya kwa mfano kuna tokea mwalimu ana falsafa ana miongozo ya maisha ambayo unaiamini itakusaidia kuanzia utotoni mpaka utu uzima unatoka na unaamini huo ndio ukweli kwa unacho kinachofanyika ili kujiunga na mwalimu huyo maana ni kwamba lazima ubatizwe kwa jina lake kuonyesha kwamba unajisubmit wake ili uweze kupata miongozo taratibu pamoja na falsafa zote e, za maisha kwa huyo mwalimu au au huyo 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 mwalimu ndio master teacher kwa you submit yourself to a certain master teacher ili uweze kupata miongozo ya maisha yako yote kwa hiyo ili sasa uweze kuwa wa, wa, wa mwalimu fulani lazima kwanza uondokane na vile vyote ulivyojifunza huko nyuma unafuta unafutaje maana unazamishwa kwenye maji 
Ukisha zamisho manake unakuwa umeondoa mitazamo, falsafa na kila kitu chote umekiondoa manake unaibuka na utambulisho mpya kwa jina la yule mwalimu usika. Kwa you submit yourself to a certain master teacher. Unajikabizi kwa mwana mwalimu fulani. Ili una umiamini kwamba falsafa zake zitakupa maisha. Kwa una, una zamishwa ili kuondoa zile falsafa za nyuma. Na unapotoka pala umekua mpya na unakuwa wa mwalimu fulani. Ndiyo hasa kini cha ubatizo. Kwa sio kitu cha kidini au cha madhebu. Ni kitu cha kitaluma kinafanywa na walimu mbalimbali kule wabrani wanaita marabi mbalimbali. Kwa hiyo rabi anapoibuka kuwa na falsafa mpya ambazo watu wanazipenda na wanaona hizi zinaweza kukupa maisha. Yaani huyu sasa kwanza ile watakuwa mwalimu wetu wa maisha, life coach. Kwa hiyo unachofanya ili ku, kuondoa connection ya walimu wengine nyuma uliopitia, maana lazima ubatizwe kwa jina lake ili uwe wa mwalimu huyo, ili uwe wa mwalimu huyo. Ndio hasa kini cha ubatizo na ndio maana ukisoma wakulito kwanza kumi mbili hapa katiba ufumi nasema wote wakabatizwa wawe wa Musa wote wakabatizwa wawe wa Musa manake wakabatizwa ili wawe wa mtu fulani wawe wa mwalimu fulani wawe wa rabi fulani wawe wa kiongozi fulani wa maisha ambaye ambaye ataongoza ana, ana falsafa ana vitu fulani kuhusiana na maisha kwa hiyo Ubatizo ni, ni, ni utambulisho kwanza wa mwanafunzi yoyote au mchote ambaye anataka kujikabidhi kwa mwalimu fulani au bwana fulani mwalimu master teacher ili aweze kupata falsafa za maisha ya kiyote kwa hiyo anajisubmit to a certain master teacher ili, ku, ili kupata ku, kuwa wa mwalimu fulani apate ile miongozo ya zile falsafa ndio hasa kini cha ubatizo kwa ni kitu ambacho sio cha kidini. Kwa hiyo uh, Yohana Mbatizani aliandaliwa na serikali ya mbinguni. Baba Mwana na Roho Mtakatifu alimwandaa Yohana Mbatizani kule nyikani ili kuja kwanza kuwa kama rabi ambaye ataanzisha school of thought au falsafa ambayo itawasaidia wao mfalme Yesu atakapokuja itamsaidia kustengeneza njia ya kile kitu anachokuja kufanya. Kwa hiyo ndio maana unaona Yohana Mbatizani na serikali ya mbinguni walikuwa na falsafa moja. Kwa Yohana Mbatizaji akaandaliwa kama rabi wa kuja akiwa na, na falsafa mpya, school of thought. Na hiyo falsafa uh, alikuwa ni falsafa yake ilikuwa ni uh, kwa Kiswahili wamekosea neno kutubu. Tubu sio neno sahihi. Kwa Kiingereza wana neno repent, lakini wezetu uh, waibrania wana neno zuri linaloitwa shuv lakini wa Greek wana neno zuri pia linaloitwa metanoia metanoia yetu metanoia manake ni metanoia manake ni kuchange mind kubadilisha mtazamo kurethink kubadilisha kufuta kulichonacho na ku, na kutaka kuingiza kitu kipya una change mind ulikuwa unaamini vitu hivi sasa unatakiwa kuamini vitu hivi kwa hiyo Yohana mbatizaji ambaye ni rabi alikuja na falsafa mpya ambaye inaitwa metanoia unabadili mtazamo wa kidini yani kuna watu wale wengi walikuwa na anadili nao ni watu walikuwa kwenye dini za kisadukayo na mafalisa kwa anaambia anaambia badilisheni mtazamo Kiswahili amesema tubu sio neno zuri lakini ki Greek ni neno zuri badilisheni mtazamo metanoia change your mind mlikuwa mnaamini dini zenu za kisadukayo kifalisa sasa hivi acheni badilisheni mind acheni hizo sasa geukieni ufame kwa hiyo falsafa yake ni kuwa kwamba unabadilisha mind yako, unaachana na dini yako, unaingia kwenye serikali, kwenye nchi. Kwa sababu kuna utofauti kati ya ufalme wa yao Elohim na dini. Kwa dini ni vazi tu unavikwa lakini halikupi maisha ukiwa na dini labda ya Kristo, Uislamu, Buddha. Hilo ni jina tu lakini ukienda kulima, ukienda kukopa, ukatafuta maisha, ukatafuta fedha, unatafuta we mwenyewe ile dini inakuwa jina tu lakini haiku Ukristo au Sabato au Pentecost haukusaidii kutafuta fedha unakuwa wewe kama wewe lakini ufalme ufalme wa yao Elohim ndio uliokuumba wewe ufalme wa yao Elohim ndio unaokupa kupumua ufalme wa yao Elohim ndio unaokupa kuongea kutembea kuhaso kuangaika kutafuta maisha unakuwa na wewe malaika wanalinda serikali ya mbinguni inalinda dunia hii ni ya kwao kwa wale 
ndio wa usika wa maisha sio dini dini yenyewe unavaa toka jina lakini haikusaidii kwa sababu lenyewe ni jina tu unavishwa alafu unadangani lakini ufalme ndio maisha yote kwa sababu wao ndio wamekumba dunia ni ya kwao kila hatua uwezi kupiga bila wao kukupa kibali cha kuwa hai kwa hiyo ndio maana naambia sasa dini haziwasaidii acha neni na dini badilisheni mtazamo wenu change mind metanoia acheni hivyo vitu geukieni sasa hizi serikali inahusika na maisha yenu kwa sababu miili yenu nafsi zenu maisha yenu kila kitu mnachofanya kinategemea serikali ya mbinguni sio dini dini unavaa tu jina lakini halina faida yote kwenye maisha kwa hiyo acheni dini geukieni ufahamu kwa hiyo ndio ilikuwa ni falsafa au school of thought ya Yohani Mbatizaji kama rabi na hiyo falsafa aliandaliwa na serikali ya mbinguni kwa ajili ya kuja kumtengenezea mazingira mfalme Yesu kwa sababu ana Yesu naye anakuja na falsafa hiyo hiyo ya ufalme ya kuja na ndio maana unaona message zao zilikuwa zinafanana Yohana Mbatizaji akaanza kusema badilisheni mtazamo kwa sababu ufalme wa mbinguni umekwishafika na Bwana Yesu akarudia statement hiyo badilisheni mtazamo sio tubu badilisheni mtazamo kwa sababu ufalme wa mbinguni umekwishafika kwa wote walikuwa na falsafa moja school of thought mode sasa Yohane Mbatizaji kwa sababu alitangulia kama rabi watu wakawa wanamfuata waliamini ile falsafa walipenda ile falsafa kwa sababu alichoka na dini kwa Yohane Mbatizaji akawa anawabatiza kwa jina lake ili wakitoka wawe wake yeye waingie kwenye ile ile school of thought ile falsafa kwa hiyo Yohane Mbatizaji akajifanyia wanafunzi wengi sana lakini wote walikuwa na mtazamo wa ufalme wa nafsi yao na ndio maana mfalme Yesu alipokuja kwa Yohana Mbatizaji kwa sababu hao wote walikuwa na falsafa moja school of thought na kimsingi huyu anakuja ni mwenye nguvu ni Yahweh Elohim katika mwili anakuja uh, kwa Yohana Mbatizaji kwa sababu kulikuwa kuna walimu wengi kipindi hiko Yohana Mbatizaji alikuwa mwalimu alivuma kwa wakati ule lakini walikuwepo marabi wengi sana Bwana Yesu ikabidi akamsogelea Yohana Mbatizaji. Akamwambia mimi nataka nibatizwe niwe chini ya school of thought yako kwa sababu hiko kitu ndio cha kwangu mimi. Tuna share the same school of thought. Tuko tu, 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 tuna tuna hii hicho unachofundisha ndio cha kwangu. Wote ni kitu kimoja. Kwa hiyo na mimi na, ili kuadhilisha kwa sababu mfalme Yesu alikuwa ni mtu maarufu sana. Alikuwa ni mwalimu maarufu. Alikuwa watu wanajulikana ndio maana Yohana akamwambia mimi hata si staili kufungua kamba zake. Bwana mfalme Yesu aliposogea kwake kumwambia Bwana naomba unibatize. Akamwambia mzee haiwezekani. Wewe ni mkubwa kuliko mimi hapa. Hata hivyo hii shule ni ya kwako wewe mimi nimekuja tu kuishika kwa muda. Kwa hiyo haiwezekani wewe ndio unibatize niwe chini yako wewe master teacher. Niji submit to you to kwa wewe kama master teacher nikae chini ya mafundisho yako. Mfalme Yesu akamwambia Yohana mjaji akamwambia Yohana anakuelewa vizuri sana. Ni kweli mimi ni mkuu lakini kwa sasa acha iwe hivyo kwa sababu nataka kuwafundisha watu jinsi ya kutembea katika haki kwamba hii unayochofanya wewe katika walimu wote Israeli wewe ndio mkweli kwa nataka waone kabisa shule yako ndio kweli mpaka na mimi najiingiza katika hiyo shule. Akamwambia hacha kwa sasa kwa sababu ndio itupazavyo kutimiza haki yote. Basi mfalme Yesu akabatizwa pale wakati anaingizwa anatolewa kwa sababu amekubali kubatizwa Yohana kwa sababu falsafa zao zilikuwa moja kwa sababu they shared the same school of thought wote walikuwa wanafundisha bali ya ufalme na kubadilisha mtazamo kwa chana na mambo ya dini na ile shule kimsingi ni ya Bwana Yesu lakini alikubali huyu aliyemwandaa aweze kuwa naye kujiingiza kwenye ile shule ili baadaye akija kuipokea watu waweze kuweza kuielewa kwa hiyo mfalme Yesu unaona anafuata protocol ingawa yeye ni mkubwa hapa anafuata protocol na kweli Yohana Mbatizaji baada ya kufungwa mfalme Yesu aliendesha aliendeleza ile school of thought ile falsafa badilisheni mtazamo kwa mitumia neno tubuni Kiswahili lakini sio neno sahihi kwa maana ufalme wa mbinguni umekuja fika maana serikali imekwisharejeshwa sasa duniani kwa hiyo alipo alipozamishwa katoleo tunamwona moja kwa moja Roho Mtakatifu na anakubali kwamba hii shule ni ya ukweli shule zote duniani za uongo falsafa zote hii ni ya ukweli ndio maana na Roho Mtakatifu naye anashuka kusapo hapo hapo baba naye akaitikia huyu ni mwanangu mpendwa uh, ninayependezwa naye msikilizeni yeye naye baba wa mbinguni anakubali ile falsafa ya ufalme kwa wote watatu hapa wanajaribu kushabikia falsafa yao ya kingdom ya ufalme watu wabadilishe mtazamo waachane na dini waingie kwenye kingdom unaweza kuona kwa hiyo unaana 
watu wanabatizwa ili wawe wa mtu fulani sasa uh, iko hivi Yohane uh, mbatizaji alibatiza kwa jina lake kama rabi lakini baadaye alipoondoka mfano Yesu ikabidi abatize na alifanya wanafunzi wake kwa jina la Yesu sasa kama rabi ili watu wawe wanafunzi wa Yesu chini ya school of thought au falsafa ya mfano Yesu kwa unapobatizwa kwa jina la Yesu manake wanafunzi wanabatizwa kwa jina la Yesu una, unaingia unasema kwamba una, unapata utambulisho mpya wa wa master teacher Jesus kwamba utatembea na falsafa zake zote za kubadilisha kuachana na mambo ya dini na kuingia kwenye kingdom lakini baadaye baada ya mfalme Yesu kuenda msalabani na kulipa galama ya kosa la uhaini treason ambalo ilidhalimu mauti kwa mwanadamu ya yeah, kalipa galama ile ya mauti ya kunyongwa lakini alipotokea mitume kambia endeni ulimwenguni mwote akasema mkabatize sasa mkafanye wanafunzi wengi mkawabatize kwa jina la baba mwana na mtakatifu manake hii shule inakuwa hii shule mtakayokwenda kuifundisha manake ni shule ya walimu watatu hii ni school of thought ya walimu watatu baba mwana na mtakatifu ndio program yao kwa lazima majina yao hiyo hiyo hapo hawa ndi kwa hiyo manake mnapobatizwa mnaingia kwenye mnakuwa mna chini yao hawa ndio walimu ndio school of thought yao ndio falsafa yao ya maisha hawa ndio watawapa maisha kwa ndio maana Uh, unapotaka kubatiza kwa jina la baba mwana roho mtakatifu lazima uelewe kwanza hawa watu wana falsafa gani uwezi kusema unabatiza kwa jina la baba mwana na roho mtakatifu alafu unaanza kufundisha usabato hilo ni kosa kubwa kwa sababu hiyo usabato sio school of food sio falsafa ya baba mwana na roho mtakatifu uwezi kuwabatiza watu kwa jina la baba na roho mtakatifu ukaanza kuwafundisha ukaanza kuwapeleka kwenye upentecost kwa sababu falsafa ya baba mwana na mtakatifu haikuwa upendekoste falsafa yao ilikuwa ni ufame habari njema za ufame hii ni nchi ni serikali maana ni kwamba ufame unarejeshwa duniani adamu alipoteza alipewa nchi mamlaka kiserika akaipoteza miaka 2000 iliyopita serikali ya mbinguni ikaja kurejesha tena mamlaka tunatawala duniani hakuna ishu ya dini wala dhebu hapo hiyo ndio falsafa ya ufame kwa hiyo mtu anapobatizwa kwa jina la baba na mwana na mtakatifu unamuingiza kwenye pentecost maana yake ni kwamba unakanganya mambo lakini unapombatiza kwa jina la baba na mwana na mtakatifu unamuingiza kwenye ukatoliki maana yake ni kosa kwa sababu baba mwana na mtakatifu haya majina falsafa yao haikuwa ukatoliki usabato upentecoste umenonite si si protestanti si vivyote vile haikuwa haikuwa dini wala dhebu falsafa yao ilikuwa ni nchi ni serikali wanarejesha ufame duniani kwa sababu wao waliumba nchi mbili nchi mama ya mbinguni na nchi mtoto dunia nchi mtoto akaacha watoto wake Adam wana wa, wa Adam wa, wa, wanadamu wa, watawala walipopoteza ufame mfalme Yesu akaja kurejesha ufame tena kwa hiyo tunarudi tena kutawala mimea wanyama na kufanya dunia iwe same time sang hiyo ndio kingdom tunafanya maisha sio tunakusanyika kwa ajili ya mambo ya kidini hiyo sio falsafa ya baba mwana mtakatifu. Kwa hiyo ni makosa makubwa sana watu wanakanganya vitu na ndio maana vitu. Ndio maana unapotaka kubatiza kwa jina la baba mwana roho mtakatifu. Maana ni lazima uwalete watu kwenye falsafa za hao watu. Mfalme Yesu tangia mwanzo anakuja katika ile kalenda ya kwanza habari anaanza kabisa kwamba badilisheni mtazamo kwa sababu ufalme wa Yahweh Elohim umefika. Ume, ume uh, anasema ufalme unafanana na akiingia kwa wakulima ufalme unafanana na mtu alipanda punje uh, ya haladali akiingia kwa kwa wafanyabiashara ufalme unafanana na na mfanyabiashara alienda safari mbaya akiingia kwa mama wa nyumbani ufalme umefanana uh, na, na mwanamke ambaye amepoteza hela yake akafu unaona kwa kila kona alikuwa anajaribu kukomunicate kuwasilisha ufalme ili wamuelewe uh, akifika kwa uh, kwa wavuvi ufalme umefanana na mtu aliyetupa nyavu kwenye 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 bahari kwenye ziwa unaona Unaona kwa anajaribu kuwasilisha ufafanuo ufalme yani kila eneo ufalme Mathayo 6:3 anasema kwanza fanyeni tafteni kuanza ufalme na haki yake 
hapa neno tafteni sio neno zuri wametumia neno kigreki zitate zitate maana yake get to know more about this kingdom make a continue research about this kingdom fanya utafiti endelevu wa kimya wa kina kuhusiana na hii nchi ya kifalme haki yake maana ni mfumo wa kisheria na jinsi sheria za nchi zilivyo kwa sababu vitu vyote unavyotafuta viko ndani ya nchi ndio maana na ndio maana mzee alfalsafa yake ilikuwa ni kingdom kwa unapobatiza kwa jina la baba mwana roho mtakatifu usiwaingize kwenye madhehebu yenu ni kosa kama unataka kumuingiza kwenye Pentecost mbatize kwa jina la alianzisha Pentecost lakini na William Semo pamoja na kina William Parham hao ndio wanzilishwa hizo doctrine kama unataka kumbatiza kwa jina la la, la, la kumuingiza kwenye usabato mbatize kwa jina kina Helen G White kina John Bates kama una unataka kumbati kuwabatiza ku, 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 watu ili waingie kwenye ulumi kwenye ukatoliki ulumi wabatize kwa jina la la mwanzilishi ambao warumi wenyewe kwa hakikisha kama unawabatiza watu uh, ili waingize kwenye uluteli wabatize kwa jina la Martin Luther kwa usiwabatize kwa jina la baba mwana na mtakatifu ukawaingiza kwenye madhehebu yako hilo ni kosa kubwa kwa sababu falsafa ya mfame Elohim baba mwana na mtakatifu ilikuwa ni ufame na mpango wao ulikuwa ni ufame sio dini wa dhahabu. Kwa naomba sana uh, tusichanganye mambo. Naomba sana. Kwa hiyo ubatizo kini chake ni mtu anajisubmit kwa master teacher, anajikabizi kwa master teacher ambaye anaamini falsafa zake, miongozo yake, mafundisho yake yanaweza kuwa toshelevu katika kumfanya aishi maisha yake yote. Ndio sasa akishapata mwalimu huyo na kuamini anatakiwa apart, achane na mafundisho ya nyuma kwa hiyo anazamishwa kwenye maji ili kuondoa takataka zote za mafundisho ili apate mtazamo mpya wa kukana yule mwalimu maana anakuwa wa yule mwalimu ili kwa ajili ya kuweza kuendeleza maisha amaana ameingia kwenye school of thought mpya ameingia kwenye falsafa mpya kwa hiyo ndio hasa hasa maana ya ubatizo ubatizo maana yake unajikabizi kwa master teacher kwa bwana fulani mwalimu ili utembee na falsafa zake. Kwa hiyo lazima uwe makini usi, usikubali kubatizwa kwa jina la baba na mwana roho mtakatifu alafu mtu akakuletea mafundisho ya dini yake akakupeleka kwenye vikundi vya dini na madhehebu. Hachana naye. Ukibatizwa kwa jina la baba mwana roho mtakatifu tafuta mabalozi wa ufalme wa kufundisha elimu ya ufalme ili uweze ku, ku, kupata maisha kwa sababu elimu pekee ambayo inaweza kukupa maisha ni elimu ya ufalme na sio mafundisho ya kidini. Basi naomba ni kushukuru sana mpenzi mtazamaji na msikilizaji kwa kutenga muda wako kunitazama na kunisikiliza. Na ulikuwa nami Dr. Godwin Guneo kukupeletea kipindi hiki cha muuliza Dr. Guneo. Na leo tulikuwa na swali kutoka kwa Jeni. Basi na tumaini kabisa Jeni uh, majibu yamekutosheleza na wengine wote ambao wanapenda kuijua kweli wale sincere truth seeker. Naomba ni washukuru sana na kama una swali basi unaweza ukatuma swali lako kupitia uh, namba inayopita kwenye screen ya chini lakini pia kupitia email inayopita kwa chini moja kwa moja swali lako litanifikia na nitakujibu kwa uaminifu mkubwa kwa sababu mwanafunzi yote aliyotreniwa elimu ya ufame yeye anakuwa ni kama mtu mwenye nyumba ambaye gala yake inatoa vitu vipya na vikali kwa hapo utapata vitu vipya na vikali kwa kupitia msaada wa Roho Mtakatifu kwa sababu ni mtu aliyetrainiwa elimu ya ufalme tu ndio anaweza kutoa majibu ya maisha katika dunia hii na kuifafanua katiba ya ufalme kwa upana sana na sio watu wa dini. Na shukuru sana naomba baba yangu wa mbinguni awabariki sana. Asanteni kwa kunitazama na kunisikiliza.